Për të akojmë i sërri shbashë ku e së ndëruar në apsirën informative të mesditës këtu në A2 sot, të njohë fëllimisht me titit kryesor. Kriza politike si jelë në Tiran, dritorin e zërimit në Komisionin e Europian, Kristia Danesson, një tjetër përpjekje nga nërkomtarët për gjetur zhidje me spalve në zyrën e bashës, troket zëvëndës ambasadori Amerikane. Rama dhe Basha nuk të rishën nga shëndrimet e tyre pas protestës e replikat vjuan dhe në një tjetër intervjist për porta a porto në rejuna. Rama e konsideron protestën politike dhe jo revolt populore. Basha kërpon lërgimin e qeverisë Rama e cila si pas ti është e lidur me krimin. Pak dit pas takimit të dështuar mes Donald Trump dhe Kim Jong-un, Koreja e veriut i rikthejt programit Bërthamor, pamjet sa teritore, su gjërën se Penjani ka njësur punën për i më këmbje në një zonet hedhjes raketave, të cilën ishte zotuar të shkatronte. Dhe me luesi Amazon, Jeff Bezos vazhdojnë të jetë njëriu më i pasur në botë, pas ti në klasifikimin e revistës Forbes, e renditem Bill Gates dhe Warren Buffett. Modelja Kylie Jenner është miljarderja më ere. Surpriza në mbrëmje në Champions League, Real Madrid fitu e si tre edicionëve të fundit shpartalohet nga Ajaxe me rezultatin 4-1 në Bernabeu duke i dhën lem të mirën kompeticionit. Kulmi krizës politike në Shqipri nuk për gjenë zhidhje e brënda vetës edhe pas delegacionit me 7 euro dhe puteta së një sinjal për të rejshen nga qëndrimet e asë një rëspal. Dërka që një tjetër ingarkuar me punë në Komisionin e Europian do të mbri sonte në mbrëmje në Tiran për të njësur agentën zyrtare të takimeve nësër paradite. Dretori për gjithë shumë përfëshinësin dhe negociatat e zërimit pranë Komisionit e Europian Christian Danielson. Dhe ne do të vjojmë të mbetemit fokusuar të këngërqi politikë në cilën do dhe të vendi, të këngërqi politikë që përfundoj vetëm pak minuta më parë në selin e partis demokratike nga zëvëndës ambasadoria amerikane dhe për opozitën e re, e cila sot ka marë pjesë për hertë parë në komisionet parlamentare, do tjeme koleget Marcella Karapanco dhe Elona Gjylmin në këtë raportim, të drejtë për drejtë, janë fillimisht në selin e partis demokratike me Marcella Karapanco. Marcella, për pjeket për zgjidhje nuk kanë reshtur as një diplomatët e akredituar në Tirana, po jo sot në zyrën e Zotit Basha, Trokiti, zëvëndës ambasadoria amerikane. A prit e të ke në ndikim këto ndërhyrje të ndërkomtarve? Për më shumë se 60 minuta ka qënë takimi kokë më kokë i krye demokratit Lullë Zimbasha dhe zëvëndës ambasadore së shtetet e bashkuarat Amerikës në Tiran, Lejla Moses Wans, ndërko që në përfundim në dalje, Zodi Basha ka dali bus qeshur duke i përshëndetur e duke i dhenë edhe dorën zëvëndës ambasadore se lërgimi saj ka qënë i heshtur, nuk ka pasur asë një prononcim për mediat, ndërko që Zodi Basha ka vijuar të qëndroj e qëndron ende në zyrën e ti burime nga Levise pritë të kete dhe atje, një takim me kryetarën e kësaj partije Denisa, me zonjën Monika Krye Madhi, sigurisht për qështjet e politikës ditës, për dërzimin e mandateve të opozitës dhe opozitën e rej që tashmë është në parlament, por nëse i referojemi që ndrimit të shtetive të bashkuarat Amerikës, këto takime kryesisht janë shumë të rezervuara, por me gjitha të në përmjet një postimi në rritet sociale, vetëm disa dit më parë, kur ka pasur një prononcim ambasada amerikane për mandatet e opozitës për braktisjen. Ata e kanë quajtur një si një minim të demokracis dhe funksionimit të demokracis në vend, për të kjo nuk duhet të bërë, ndërko që sot i mi në fakt të kryer. Opozita i ka dërzuar mandatet e saj dhe sigurisht kjo ka qënë edhe tema kryesore e takimi që ka ardhur në me numrin dytë ambasadës të shteteve të bashkuarat Amerikës në Tiran. Me gjitha të Marcella përpos këtyre takimeve dhe përpjekjeve edhe ndërhyrjeve të ndërkomtarve duke se nuk është butur as pak qëndrimi i opozitës pakten i Zotit Basha duke paralemruar një tjetër protest këmtare, apo jo? të 16 marsit, Zotit Basha e ka njoftuar edhe dje për gjatë intervistës të shkurter që pati në porta a porta të kë Bruno Vespa në mediat italiane, ndërko që vetë kërë ministri e dirama i ka mëshuar faktit se kjo qeveri është e fitue se zgjedeve të 2017 me 1 milion shuplaka të ka cilësuar a i edhe në shtetin Shqin, me gjitha të në qeverisin e ti është shfarosur ka ngellur vetëm 0.08% e kanabisit e pjesës mbjellë me kanabisit 
kanabis. Të janë të gjitha disa për detajve që Zotir Rama i kanë darë edhe me Bruno Vespa, në duke mbrojtur gjithë shka që ka bërë qeveria e tjede, duke thënë se e gjithë protesta, popullor e protesta që përshvillohet në Tiran, është një protest politike që nuk ka lidhja as pak me protesten qytetare, me protesten e popullet ndaj, do të duhet të ndike materialin për të kuptuar më shumë qëndrimin që kanë bajtur Zotir Rama dje në median italiane. Dua t'ju them se ajo që shihni nuk është një revolt e popullit, nuk është popullit e i në shesh, është një revolt në palatin e politikës. Establishmenti që u mund me një diferenc për një milion vota shpes vite më parë, nuk e pranon do disfatën. Krye Ministri Edirama i justifikoj me këto fjalë pamjet e protestave disa javore opozitare, të shfaqura në nisjet e intervistës e ti për emisionin Porta a Porta në Rajuno, Rama foli gjithashtu për situatën e shumë diskutuar të prodhimi të kanabisit në vend, duke ju përgjigjur pretendimeve se Shqipëria është është ndëruar në Kolumbina e Europës. Në 2013-ën, kur morën pushtetin, Shqipëria kishte 400.000 hektarë të mbila me kanabis. Vitin e kaluar, si përfaqja u reduktua në 0.8 hektarë, si pas të dhënave zyrtare të Guardia di Financia. Gjatë emisionit u shfa gjithashtu një intervist me kreu në opozitës Lulzim Basha, i cili ripërsërit i akuzat e ti për blerje të votave me parat e drogës. Qipëria ka dy probleme të mëdha, një është a i demokracis dhe tjetëri a i kriminalitetit. Pes vitet e fundit, Qipëria u bë produesi dhe eksportuesi nëmër një i marijuanës. Me parat e marijuanës u kalua në trafikun e kokainës dhe heroinës. Me qindra milionet e përfituara nga trafiku i drograve të forta janë blerë zjedhjet, policia, drejtsia, media dhe një pjesë e madhe ekonomis private e publike. Për 4 vjetë, të taj është Qipëria ka pasur minister të brendë që mësa i mirë tahirin, i akuzuar për trafik në dërkomtar droga. Basha kujton gjithashtu se edhe vëla i pasuesi të tahirit Fatmir Gjafaj, është dënuar në Itali si pjestari një organizate trafikantësh. Me stëftuarve në studio ishte dhe drejtori sportivi ekipit të Lazio si glitare, i cili pohoj se gjithë shka po ndodhë në tokën e Shqiponjave, po e dëmton në rënd imajin e Shqipërisë. Dhe nga Selia Partiz Demokratike në këtë raportim live me Marcela Karapanshon, shvendosemi në kërësin e kuvendit. Jemi me kolegen Elona Gjylmi, 4 deputetet të rinjë që u betuan një ditë më parë në kuvend dhe u konsideruan të ratarë nga për dojë LSI, janë për majorancën një opozitare. Ata sot janë për pjesë e komisioneve në kërësin e kuvendit. E kam në këto moment Elona Gjylmi në live, Elona në cilat komisione kanë marë pjesë deputetet e LSI-së dhe cili ka qënë qëndrimi tyre, apo edhe qasja që kanë patur deputetet e majorancës në mikë pritje në tyre. Denisa Zotë Julisheu mori pjesë në punimet e komisionit sigurisë, a i gjithashtu tha se do tjetë pjesë dhe e komisionit të vërpindarisë prodhuese, por duhet thënë që enda nuk kemi një vendim të konferences e kryetarve, me sa duket për të plëcuar korumin, deputetve i është njoftuar pa pasur një vendim me vot në kuvend, se duhet jenë pjesë e komisioneve. Ata zdyrtari zohen, pikërisht në 13 mars në seancën që do të mblidhet dhe do të votohet pikërisht shpërndarja e tyre në për komisione. Zoti Shehu, sërisht gjatë pronuncimit për a 2 ditën e sot me tha se nuk ndjetë ratar, ma dje shpreu dhe dëshirën për qim pjes e komisionit të posaqëm të reformës zjedhore. Kujtojmë se të gjitha antarët e këti komisioni dhe ndorheshen dhe reforma kam betur pezul. Kërë Ministri Rama deklaroj dje se votat e të rinve do tjene ato që do të votojnë kodin, por shojmë se qëfar tha konkretisht Zoti Shehu. Ju caktuan në mbledjet e komisioneve? Po. Jam caktu të komisioni sigurisë dhe vërpinit prodhuse. Sot për morë pjesë të komisioni sigurisë. Aty kam qenë dhe për para. Do tjeni opozitar agresiv, apo thjesht një fasat si që kanë deklaruar opozitarët e vjetë? Ta një normalisht unë kam deklaruar që pëse do jem në opozit. Pa më vërshirësht agresiv, apo... Po, normalisht i e fasad. Kam deklaru dhe herë tjetër, unë dhe jem në pozit. Nuk ka lidhe të onë që ka në guzdu do në mërë për shumë shumë arsujet tjera, por unë dhe jem në pozit. Ju dhe bashkoni votat me majorancën për kodin zedhe? Kjo ka ko që du të konsultohen dhe du të të shohen, por normalisht për diska që do tjetë e mirë për vendin tim, pëse jo. 
Ju të bëjnë i pjesë e komisionit të reformës zjedhore? Qovë se do i kërkojt, pasi duhet? Normalisht se po. Po. Pa tjetë. Dërkoj lëna përveç Zotit Shehu, tre deputetet e tjerë që u betuan një ditë më parë në kuvend, nuk kanë zjedhur të marim pjesë sot në punimet e komisioneve parlamentare? Jo, Denisa, me sa duket presin zyrta rizimin, si që thash në seancën e 13 marsit, nërko komisionet sot kanë funksionuar me rritën të plot, ma di ka pasur dhe akuza për ish deputetet demokrat, të cilët të kishin vendosur në drejtori kyqe njërës të tyre që kanë abuzuar. Konkretisht ishte sot ligje për financimin e konvikteve, një njësë me bashkisë të tiranës dhe financim i bankës gjermane dhe deputetët socialistë përfitua nga rasi për të akuzuar si që thash demokratët se në përmjet njërëzve të tyre këshin abuzuar me faturat e energjis elektrike duke lën dhe pezull investimet për konviktet që ka soli dhe protestat masivet djetorit si që kujtojmë dhe që zjatën dherë në filim të muajt maj në filim të muajt janarë Kërë ministri pa t'i marë angazhimin se do të rekonstruktohen të gjitha godinat e konvikteve dhe kanë qenë vetë deputetet socialista të që bënë opozitën kundrejt Ministrisë të Finansave duke thënë se koha dy vjeqare që kërkon të ministria për miratimin, për ndryshimin total të gjendjes e konvikteve i shtetepër, pra kërkuan për shpetim të ritmeve. Parim derit ishim në këtë raportim live nga Kresia Kuvendit me kolegen e Lona Gjulmi. Qytetet e Shqipëris do të bëshatise në 12 vitet e artëshme me preashtim të tiranës, po pulsia e të cilës do të rritet me redhë 6.6% të asaj që është aktualisht. Këto janë projekcionet që bënë instituti i statistikave që pa dyshim kërkojnë dhe një orientim dhe strukturim të ekonomisë. Pasi bizneset në rrethe do të përbalen me mungesin e krau të punës, problem që ka njësur të shfaqet aktualisht për ndërmarjet fason në një pjesë të vendit. Në 12 vitet e ardhshme, Shqipëria do të pësojnë ndryshimet të mëdha demografike dhe rjedhimisht dhe ekonomike, pëpullësia në të gjitha qarqet e vendit do të të kuret me preashtim të tiranës. Instituti Statistikave ka konstatuar në projekcionet e përdicura 2019-2031, se i vetëmi qark pëpullësia e të cili do të rritet dheri në vitin 2031 është tirana. Kjo rritë pritë të jetë sa 6.6% dhe pëpullësia se kryqytetit aktualisht. Në vitin 2031, pëpullësia e qarko të tiranës pritët të përbëj rreth 35% të pëpullësisë të Shqipëris me rreth 954 mi banor. Instat konstaton se pëpullësia e të gjitha qarqeve të tjera të Shqipëris pritët të zvoglohet. Pëpullësia e qarqeve të kuksit dhe dibrës do të të kure dheri në vitin 2031 me mbi 20% të pëpullësisë që kanë aktualisht, nërko që pëpullësia në qarqet e Beratit, Elbasanit, Fjerit dhe Gjirokastrës pritët të zvoglohet me nga 10 dheri në 14% të pëpullësisë respektive. Qarku me numrin më të vogël të pëpullësis do të vazhdoj të jetë Gjirokastra me rreth 52 mi banor në vitin 2031, indiko nga kuksi dhe dibra respektivisht me rreth 60 mi dhe 94 mi banor. Një ndryshimi tjil pa dushim do të shëqërohet me nevojën për strukturim të ekonomis, kjo pas jetë e bizneset do të detyrohen të përqëndrohen në tiran, aty ku është edhe fuqia pëndore. Mungesa krau të punës ka filluar të ndjetë aktualisht të këbizneset, kërësisht a i fason në disa qytete, ku ka edhe emigrim të lartë, kërësisht të këtë rind. Vedëm pas pak në lajme, pak dit pas takimi të dështuar me Donald Trump dhe kemi në gungë, Koreja veriu të rikëthet programit Bërtha Morë, pa mjecate vitore, su Gjorën Sepenjani, ka njësur punën për i më këmbjen e një zonë të hedhës i raketave të cilën ishte zotuar të shkatëronte. Dhe me luesi Amazon, Jeff Bezos vazhdojnë të jetë njëri u mëj pasur në botë pas ti në klasifikimin e revistës Forbes, rënditën Bill Gates dhe Warren Buffett. Modelja Kylie Jenner është miljarderja më ere. Dale me tani më gjërësisht e këzhvillimet ndërkombëtare, vetëm pak dit pas takimit të dështuar me presidentin, Amerikan Donald Trump, Koreja e Veriut, njës punimet për i më këmbje në një zonë të hedhjes raketave të cilën ishte zëtuar të shkatronte. Këtë të tregojnë imajshet satelitore të realizuar atë dy dit pasi bisedimet me skimi ongun dhe Donald Trump në Hanoi përfunduan pa marveshje. Zona e Tong Changri ishte përdorur për lëshimin e satelitve në orbit dhe testimin e teknologjive të lidhura me programin e raketave balistike ndër kontinentale. Puna për shkatrimin e sajnë nisi vitin e kaluar për under prej pas ngjecis së bisedimeve. Dërkaj shtetet e bashkuara e kam parale mëruar kore në veriut se mund të përbalet me sankcionet e tjera nëse nuk ndërmerhapa për den nuklearizimin. 
Presidenti francez Emmanuel Macron prezentoi reformat e ti për bashkimin e Europiana e propozon krimin e një agjensie që mblon blokun nga sulmet kibernetike, rishikimin e sistemit Schengen, policit për bashkët për mbrojtjen e kufirit e Europian dhe shumë dryshimet e tjera. Presidenti francez Emmanuel Macron propozon një sër reformash për të siguruar të ardhme në bashkimit e Europian për para zjedjeve të 28 majit. Në një opinion të publikuar në të gjitha gazetat kryesore të 28 vendeve antare, a i bën thirje për disa ndryshime thelbësore. Kryimin Agencisë Europiane për mbrojtjen e demokracive, që mbron vendet antare nga sulmet kibernetike, shpërndarjen e lajmeve false dhe ndalon financimet për partit politike nga fuqit dhe jashtme. Kryimin e një agencie për ruajtjen e kufive të Europës dhe të një zyre të përbashkët azili. Pag minimalet të bashkimit e Europian, që garanton pages të njëjt në të gjithë Europën për të njëjtë në shërbim. Krimin e Bankës Europiane të Klimës, që financon tranzicionin e bëjes në arritin e sunimeve mjedisore. Krimin e Forcës Europiane për sigurin ushqimore, për mirëson kontrolet ushqimore dhe largon kërcenimet për shëndetin e qytetarve. Zhvillimin e konferences për Europën, ku do të votohet për propozimet nga përfajsusit e institucioneve të bëjes dhe vendeve antare. Lideri francez është i fokusuar në përkrahje në një Europe që mbron dhe sugjeron në rishikimin e sistemit Schengen. Macron gjithashtu bërë i thirje për ndalimin e kompanive që kërcënojnë interesat strategike të Europës, njësoj si që ka bërë Kina dhe shtetet dhe bashkuara. Të me duhe si Amazon, Jeff Bezos vazhdojnë të jetë njëri umë i pasur në botë, pas ti në klasifikimin e revistës Forbes, rënditën Bill Gates dhe Warren Buffett. Modelia Kylie Jenner është miljarderja më ere. Për të dyti invit radhazit, Jeff Bezos kryeson listën e më të pasurve e të botës. Në 2018-ën pasuria e themeluesi të Amazon u rrit me 19 miljard dolar, duke arritur vlerën e 131 milion dolarve. Në shkallën e dytë të podiumit konfirmohet baba i Microsoft Bill Gates me 96.5 miljard dolar, i ndjekur nga manjati Amerikan Warren Buffett me 82.5. Me gjitha të përherë të dytë në një dekad, numri miljarderve dhe pasurisë të tyre totale është reduktuar. Tani në bot ka 2.153 miljarder, 55 më pak se një vit më par, ndërsa totali pasurisë është të të kurur në 8.8 nga 9.1 trilion. Mund të them se kjo është një moment jo i mirë për të pasurit. As miljarderët nuk janë i mund da i forcave të tregut, dhe në të gjithë botën, tregjet janë lëkundur në djeshëm. Themeluesi i Facebook Mark Zuckerberg zbriti nga vendi i pest në të tetin, pasuria neto e presidentit Amerikan Donald Trump ka mbetur e pandryshuar në 3.1 miljard dolar. Në klasifikimin e këti viti janë 8 miljarder më të rinë se 30 vjeqë, ndër të cilët modelja 21 vjeqare Kylie Jenner. Ajo është miljarderja më re në bot. Klasim për sport, pas dhunës në stadiumet shqiptare, konkretisht në ndeshën e të djeles Kamza Laqi, policia rëstoj presidentin e klubit Kamzës Naim Qari dhe një sërë drejtuesisht të klubit. Në gjukatën e Tiranës, je pëtësot të masa e sigurit sport të arestuarit, ne kemi në lidjet e drejt për drejt kolegun Mariglen Mula. Mariglen, kemi marrë vesh detaje nga kjo seansë? Atere, Denisa, seansa është ende duke vjuar këtu në dhome penale të gjukatës të Tiranës. Ti fosë të shumë të skuadrës se kam të stu janë ende në pritje nga minuta në minut pra të daljes e një vendimi pra për vlerësim në masës të sigurisë për shefin e klubit të kamzës, si shetha dhe ju në imë qari, gjithashtu dhe për drejtorin e klubit sportiv Andi Matragio dhe Albert Vatën, shefin e klubit dhe një tifos, nërko që 4 tjera në shpallu në kërkim. Ne jemi endi në pritet e një vendimi, nërko që duhet theksuar që prokurori e qështjes ka kërkuar masë në arestit nga 30 dit dhe në 25 dit burë, dhe sa prokuroria pra të mbaroj e timet për dy vepra penale, goditje për shkak djeturës, e cila është dhe me rënda, dhe prishe e qëtësis publike. Ne jemi ende në pritit të këti vendimi, dhe ku pritit gjithashtu dhe një deklarat nga tifozeria e kamzës, dërko para prakisht burime nga policiet i ranës, ka të thëmë për A2 CNN, që në kohën që Zoti Qari ishte në dhomat e para burgimit të drejtorisë policis të ranës, a ishë prejur se është sigurisht që ishte një padrecin dhe ekipit të ti, penaltia është dhënë në minutën e fundit, gjatë në momentin kërë ndesha ishte duke mbaruar, si pas ti kërë është një komplot për të arëzuar kamzën, për të fundosur, si shë shpreur e i kamzën, 
për fundimisht. Ndërkohë që jemi ende në periudhë të vendimit. Faleminderit Marit Lend do të rikthehemi sërish bashkë të transmetim të drejtë për drejt me një arsa po të ketë një vendim. Por ka sërish një tjetër zhvillim nga Kamza, vetëm tre muaj pas prezentimit në rolin e drejtorit e ekzekutiv të Kamzës, Fabio Cordela largohet nga klubi. Doresha u konfirmua në përmjet një deklarate në faqen e ti në Facebook, ku italiani argumenton vendimin me dhunën daj arbitrit Hamiti. Pas asaj që ndodhi në ndeshin e fundit, deklaroj dorheqen nga klubi, sepse këto njarje nuk përshtatan me vizionin tim për futbolin, shkruan të e Cordela. Nga Italia i shdrejtu e si shtoj, duhet të jemi shembul për fëmijët të transmitojmë vlera, moral dhe integritet. Në stadium nuk shkon për të dënuar dhe për të përhapur u rejtje, ndërsa shpreson se të fozët do të kuptojnë zjedhjen e ti. Për dhunën në ndeshen, kam zala që reagu dhe presidenti Federatës Futbolit Arman Duka, nga Elbasani a i shëgjëtoj u policinë e shtetit, por edhe drejtsin dhe shëshërin. Siguria në stadiumet shqiptare është në nivellet më të ulta dhe në gjerjet e fundjavës në ndeshjen Kamza Laci, treguan se jeta e protagonistëve të fushës së blertë është në rezik. Federata e futbolit dhe policia luajtën me pasa në distans me njëra tjetërën, duke ledzuar deklarata akuzuese. Ndërkoj ashtë komenteve nuk mbeti as presidenti Federatës Armand Duka, që nga Elbarsani i drejtoj gjistin të policia gjysori, por edhe të shëqëria. Në fillim të këti kambionati, që ditrisht u morë një vendim që policia nuk duhet tjetë prezent në stadiume. Kështu e ka Anglia, thot dikush, kështu e ka Nërvegjia. Po nuk besoj që Anglia dhe Nërvegjia ka nevoj për ajë shumë policia ishin sot më gjesë në parlamentin shqiptar. Dhe nivelli futbolet që është akoma më gjërë dhe pretendohet që ose presupozohet që nivelli intelektual duhet tjetë pak më pak se i parlamentit duhet luaj dhe të luaj rendin vetë pa policinë. Por presidenti Duka nuk e ka heqër për gjithësin që ka institucioni që a i drejton në mbarvajtjen e garës, dërsa ka përmendur disa herë dhe faktin që drejtësia sportive nuk mund të zgjidh një fenomen të tjil. Dhe në rasin nga këtë përsëri pa tjetër që do ketë masa sportive të cilat janë të pamjaftushme. Duhet pa tjetër që gjithë bashkë bëjmë më të mirën për të pas futbol sa më të burë. Edhe një herë tjetër, presidenti Duka është shprejur se vendimi që policia e shtetit të mosjet e pranishme në stadium është inzituar për një vend si Shqipëria. Iftuar në studio të avë dy sjenën shefi sektorit të garave, Lucien Nurishmi ka komentuar situatën pas dunës në stadiumet shqiptare dhe rolin e Federatës Futbolit në bimardhënjet me policinë e shtetit. Nurishmi konfirmon deklaratën e fëshëfës duke lëndë hapur mundësin e pezullimit të kampionatit. Vetë policia e shtetit nuk është prirë asë një e qartë, pra ose drejtë për drejtë që neve duhem të paguemi ekstra nga vetë klubët ose nga federata për këto punojës të cilët punojë me orë zjatë. Do të ishte federata e gachme që ti paguan të ndoshta forësat e policisa për detyron dhe klubet të paguan të... Duhet kemi një ligjë se nuk e di se si më taquaj, pasi neve jemi shoqat jo, fitim përusër dhe nuk e di alejot që neve të paguan punojësit e shtetit. Êshtë diskutuar që federata po mendon të realisht pezullimin dhe nërprerin e kampionatit. Ma konfirmon do të të pjesë dhe a qëndron e ndesit dhe pra që kampionati shqipta rezikon të pezullohet? E para është shoqata e arbitrave, cilët ato janë vetë, ato është janë arbitrave vetë, të cilët janë të pasigurët për jetën, pra ato thonë në resën ne nuk nga gratojë tjetë, asimu të shkojmë në për stadiume, që të zhvillim të eshe. Ne janë shumë të kuptushëm, unë të 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 Katastrof për realin e Madridit që pas eliminimit nga Kupa Embretit dhe lërgimit nga gare në kampionat në duelet me Barcelonën, ta shmë i e plam të mirën dhe Champions League. Kampionat e Europës u shkurë orëzuan pas umbjes 4 me 1 me Ajaxin, kjo është e disfata më e thellë në histori në shtëpi për Madrilenet. Një torë përimi, cili bëri që sezoni realit të shkatrojat në harku në 7 dit vendër sa Ajaxi, këtejt në qërik finalet e Champions pas 16 viteve munges. Ekipi tjetër i kualifikuar është Tottenhemi, cili fitoj një mezera në fushën e Borusja së Dortmundit dhe siguron vendin me 8 mutë mirave të kontinentit, pas rezultatit të përgjithshëm 4 mezero. Dhe në njarë kohër për e 7 ditë, Shreali Madridit ka edhur poshtë gjitha objektivat e sezonit, duke registruar madje disa nga bilancet më negativet e historisë së futbolit. Tre njeri solari është pran shkarkimit, ndërko që në Spajnë pritet të riktimi bushëm i Special One, Jose Mourinho's. 
Umbia katastrofike dhe shkurorësimi reali të Madridit në Evropa, asë më shumë se një mi ditësh nuk është rastësi. Aroma eliminimit kishtë e filuar të ndihe i ndonë se jo që në një të tedat, duke njësur nga problemet e shumë ta me ujet që janë drejt largimit si Bale, Isco apo Marcelo. Një tjetër faktor është patushim më sarritja për të zëvëndësuar një makineri golesh si Cristiano Ronaldo, vendimtar në Champions sidomos në fazat me eliminim direkt. Katër humbje radhazi në shtëpi për real nuk ndodhën prej vitit 2004, dërko që ajo e pesmarsit është më e rënda në historinë e klubit. Eliminimi i fundit i galaktikve që në një të tetat daton një dekad më parë. Dalja nga gara në tre fronte për realin e Madridit do të tot që shkarkimi trenerit solari është qështja orësh, pas njësje së mirë të aventurës të ti dhe firmës me realin e Madridit dherë në vitin 2021, presidenti Florentino Perez duke se nuk ka ndërmën të vazhdoj më bashkëpunimin me të. Ta shmë ka vetëm një emër për stolin e Madrilenve dhe a i është Jose Mourinho. Special One është gati për rikëthimin e madhë pas largimit në 2013 nga Madridi. Pas shkëputjes me marveshje nga United, Mourinho shihet si alternativa e vetme për të vijuar projektin e Spanjolve, duke pare dhe sinjalet e lëshuara nga vetë portugezi. Ndeshet e Champions League vëzhden ditë në sotme me dy sfidat të tjera, Roma u dhe të ndrejt Portos për të ruajtur avantajën 2-1 të ndeshje së parë, ndërsa Manchester United të luan në Park de Prince për balë Paris Saint-Germain, ku kërkon një mrekulli. Anglesa duhet të përmbysin dizavantajën 2-0 të takimit e parë, por duhet të përbalen dhe me emergjensën e mungesave. Dhjet titular me së të cilve Pogba, Mata, Lingard dhe Valencia e Sanchez mungojnë për shkak dëmtimi. Kraj njëri Solskjar është të detyruar të kërëmbullojt 8 futbolista akademis nga të cilët 6 adolescent. Misioni duket i vështirë për të mos tënë i pa mundur. Do të njemi tani me motin, kolegja Tanja Porja na informon për motin sot dhe ditën e nesërme. Po, Denis, sot dërinë me zdi kanë vijuar këtjelimet me vërënsria të shpesh, ta kjo në gjithë teritorën shqiptarë, më të dëndurë vërënsria kanë që në zonat malore, me gjatë në këtë momenti që flasim është këtjeluar pjesa me ma dhe ultërsirës përëndimore, me zdi të dhe pas me zdi të spritet këtjelim gradual i gjithë teritorin, duke vëfshirë dhe zonat lindore të Shqipëris, temperaturat me gjithësin e sot më janë rritur let, duke shënuar nga 0 në 3 grad kjo në zonat malore të teritorë shqiptarë, ndërko maksimumi në mes ditën e sotme për të të shënoj 20 grad Celsius dhe në zonat veçanta edhe 21 grad Celsius. Ndërko kontinenti europian sot do të ketë këthjelime dhe vranësira në pjesën më të madhe të Europës, vranësira dhe studi të forta merë dhe reshje mesatare dhe intensive prite në brigjet përëndimore dhe shumë më pak në zonat qëndrore të Europës, ndërko temperaturat e janë rritur në djeshëm në jug dhe në qëndrë, ndërsa masat aerore të ftota dhe me temperatura të ulta janë tërhequr drejt ekstremit vëri lindor, me gjatë të sot pas dite, presim një rënjë të ndjeshme të temperaturave, edhe në zonat përëndimore, aty ku do të ketë gjatë me zitës dhe pas zitës e reshje. Falim derit, të ishim e kolegjen Tanja Porja. Dhe në kemi ardhur këtu në fundë të kësaj apsire informative, ju një kujtoj dhe një herë zhvidimet më kërësore. Priza politike silë në Tiran, drejtori në zërimit në Komisionin Europian, Kristian Danielson, një tjetër përpjekje nga ndërkomtarët për gjithur zhidje me spalve në zyrën e bashës, troket zë vëndës ambasadori Amerikane. Rama dhe basha nuk të rishen nga qëndrimet e tyre pas protestës replikat vjuan dhe në intervistën për porta a porta në rajuno. Rama e konsideroj protestën politike dhe jo revolt populore. Basha kërkon lërgimin e qeveris Rama, e cila si pas tjë është të lidur me krimin. Pak dit pas takimit të dështuar mes Donald Trump dhe Kim Jong-un, Koreja Veriu të rikëtet programit bërtamor, pamit satelitore, su gjërën se Pimiani ka njësër punën për i më këmbje në një zonë të edhjes raketave të cilën ishte zotuar të shkatëronte. Dhe me luesi Amazon, Jeff Bezos vazhdon të jetë njëriu më i pasur në botë pas ti në klasifikimin e revistës Forbes, rënditën Bill Gates dhe Warren Buffett, modelja Kylie Jenner, miliarderja më ere. Surpriza në mbrëmje në Champions League, Real Madrid fitua si tre edicioneve të fundit shpartalojët nga jaksi me rezultatin 4 me një në Bernabeu, duke dhe në lam të mirën kompeticionit. Për shvillimet më të fundit, mund të nëndishni në gjithdo kodë dhe në faqen tonë zyrtare në internet a 2 CNN.com. Në bashkëta kojemi me a 2 sot në orën 14 që kemë të këndshëm.